，游戏里的小菜鸡，太极中的战斗机。大家好，我是大耳朵。最近好多小伙伴想让我玩僵尸模式，然而我并没有更新僵尸模式的视频，是因为我害怕吗？嗯，根本不是，我只是觉得僵尸模式吃鸡太容易了，根本就不是个事儿，你说气人吗？因为直播的时候和粉丝打了几局，我学习到了这个模式的精髓。老板，你竟然还抱粉丝的大腿！对呀、啊，我我骄傲了吗？所以说这一局吃鸡，我还是非常有信心的。我和队友跳到了 R 城，往往这个地方除了僵尸，还会有真人，所以我们可以勇敢打，狗一点。建了一大堆屋子之后，我已经发现了山上有一队人，前方有危险。给队友报了点之后，队友说了一句：“上上去打吧。”听起来三号应该是个狠人，我们跟着他混好了。但这三号熟练的趴下姿势，我觉得。带着三号熟练的趴下姿势，我觉得这个小哥哥身上和我有一样的特质。狗，正要和小哥哥说不要那么怂时，我的膀胱看到了一只小身影。结果因为太远，我的小屋子瞄不到。该说不说的，下去打他！我的小暴脾气！哎呦，他欺负人机，给你一梭子！他队友还跳窗出来救，再吃我一梭子！狠人办狠事儿，像这么团结的敌人，必须趁早干掉。搜的东西还不少，便宜波赶紧跑，僵尸要来了，重点来了，大家快拿小本本记上，像性感女护士僵尸啊，恶心吐痰怪僵尸啊，胖厨子爆炸僵尸啊，以及花斑哈喇子狗僵尸等等，对付他们最有用的办法就是跑。哎呦，哎呦我的妈！啥呀？真的，千万不要招惹他们！哎，我说这位厨子大哥，你能不能走快点啊？整个楼梯都被你堵得死死的，敢不敢减减肥？等你出了这个门，我可就要打你了啊！这个僵尸会爆浆，打完他离得远远的再回去捡物资哈。接下来，我就在这屋檐上蹲守，扮演人畜无害的空气。对呀、啊，队友被敌人打倒了，那空气淹到这里先，去救队友。完了，僵尸包围过来了，不慌，继续扶。扶起队友之后，赶紧跑开，吸走僵尸，让队友打醒。呃，队友还是倒了，但是之前打倒队友的敌人还在这儿，暂时不能扶队友了，先打倒敌人再说。失血过多，你好，我扶不了你了，我要去扶墙了。我要去扶墙了。队<笑>友最终孤独的凉了，而我却在扮演空气的过程中迎来了黎明。你说气人吗？<笑>而且我还臭不要脸的来舔队友的盒子。你说气人吗？玩<笑>你去跑了。之前有粉丝和我说，这个风水宝地僵尸一样打不到。我上去再躲一晚，因为现在往安全区跑的话已经来不及了。没有房子可以躲的话，僵尸会把我撕得粉碎。终于来到了屋顶，僵尸果然看不到我，但是毒来了。不慌，抗药这方面，我一直拿捏的死死的。实在不行就和我一样吃点药，药，药。变得开心后，眼神迷离着，微笑着，开心不是真的，情感很空洞。精神的伤还在，可是感觉不到痛。请你把我忘掉吧，我能好过一点。那个人格不再分析，我会快乐一点。想换一种药，我拉发心被推荐，我们做了是在牺牲品，被质疑欺骗。血逃出来的我，这一刻无比的帅气，无比的潇洒，无比的迷人，无比的智勇双全，无比的没有词了。幸运如我，虽然安全区很远，但挡不住那用车呀！小伙伴们，上车！一脚油门，我们就跑进了决赛圈的外城，还有七个敌人。我觉得这局吃鸡稳当的。又虚我，又虚我。你们一天天的除了虚我，敢不敢给我点点赞、点点关注啥的？嘘，哼，一到这时候就都不说话，剩我一个人在这尴尬。哎呀，这个敌人还想跳墙，我、哦、吼没打死，不慌，我们去下面等他跑毒。
有脚步声，在这栋房子里、啊。打他！还剩三个人，队友队友，我们三个每人对付一个，怎么样？这密集的脚步，那我就对付离我最近的吧。哎呀，小伙子一个闪现，有点东西啊，赶紧往狠枪欺负他！当当当当，成功吃鸡！好，漂亮，漂亮，必须的。该说不说的，给大家点点关注再走吧，么么哒。自从我关注了大摇游戏说，我感觉人生已经到达了高潮，屌爆了，屌爆了。哆哆西哆瑞西嗦，哆西啦，哆西啦，哆西啦，哆哆西哆西嗦。大摇游戏说这么屌的吗？我也要关注。嗨。